Good morning, everyone. Welcome to this session. We will begin in approximately one minute as people join. Thank you. For those of you who are just joining us, thank you for joining us. We will begin in approximately 30 seconds. Well, thank you everyone for joining us today for this very special session. Uh, good morning and good afternoon to all of you. Welcome to Harnessing the Power of Nature for Climate Change Adaptation and Resilience. My name is Tenka Piskulic and I am the Executive Director of the Forever Costa Rica Association and I will be your Master of Ceremonies throughout this event. We will listen to English and Spanish speaking panelists and we will have simultaneous interpretation in all the sessions. Este evento va a ser tanto en inglés como en español y contará con interpretación simultánea. Pueden activar el botón en forma de globo que está abajo en su pantalla para que puedan tener eh, acceso también a la interpretación. The first segment will consist of opening words on behalf of Mr. Ben Lister Bins, UK Ambassador in Costa Rica, Mrs. Marcela Chacón, President of Forever Costa Rica, and Ms. Fiona Clowder, Regional Ambassador for Latin America and the Caribbean for the COP26 Presidency. I would like to welcome you all to this panel for this first introduction. Also, as we um, begin our session, please feel free to use the chat section to share your name and country where you're participating from to give us all a better idea and a better sense of community of all the participants in this event. With that being said, I would like to invite Ambassador Ben Lis Mr. Benz to offer introductory remarks. Thank you, Ambassador. The floor is yours. Thank you very much. And good morning, everybody. I'm Ben Lister Binz. I'm the British ambassador to Costa Rica. I'm here in San Jose. And it's my great pleasure to welcome you to this event organized by the British Embassy and Costa Rica Por Siempre. Our event comes right on the heels of a tremendous visit to Costa Rica by the COP26 president-designate Alok Sharma, where he recognized this country's ambition to protect its biodiversity and combat climate change. On that note, I'd like to extend a very warm welcome to my friend Andrea Meza, Costa Rica's Minister of the Environment and Energy, who was instrumental in making last week's visit such a success and Anne-Marie Trevelyan, the UK's international champion on adaptation and resilience, both of whom will be speaking to you shortly. I would also like to say a special good morning to Luisa Elena Guinand, Vice Minister of Peru's Ministry of the Environment. I want this event to help drive momentum for greater action on nature and adaptation ahead of COP26 in Glasgow this November, because we know that nature-based solutions, as well as reducing emissions, build the resilience of ecosystems, protect biodiversity, and provide a wide range of benefits for people. As you can see from the agenda, we have two half days packed with extremely interesting topics presented by exceptionally knowledgeable speakers. Today's session will center on nature and ecosystems-based adaptation, while tomorrow's will focus on the finance and policy side of things. I'd like to thank all the speakers who have given so generously of their time and their expertise, and to the many of you who have joined us today. I wish you all a productive couple of days, and I'm delighted now to invite Marcela Chacon, President of the Board of Costa Rica Por Siempre, to say a few words. Thank you. Thank you very much, Mr. Ambassador. And thank you all friends for joining us this morning for this high level event. It is an honor for me to open this event. And I would like to start by thanking the British Embassy uh, in Costa Rica for this collaborative partnership in the design and planning of such relevant exchange platform. 
During the past 10 years, Forever Costa Rica has raised and administered funds for marine and terrestrial conservation forever. We were created to, to support Costa Rica in meeting protected area goals under the UN Convention on Biological Diversity by establishing a complete network of terrestrial and marine protected areas resilient to climate change with a stable source of funding. The topics to be discussed in this event are highly relevant regarding our mission of conserving nature forever while seeking and developing the opportunities to fund nature-based solutions. We are committing to, committed to supporting the High Ambition Coalition, the Leaders Pledge for Nature, and all endeavors of the international community to support higher ambitions. That is why, together with the government of Costa Rica, Forever Costa Rica launched the Forever Blue Fund, earmarked to ensure financial sustainability in the creation of new marine protected areas and increase the management effectiveness of existing marine protected areas. We have already raised $3.5 million that will be used to leverage additional international funds to be invested in reaching the goal of protecting 30% of the existing ones. We reaffirm our commitment to global goals and our pledge to support resource mobilization mechanisms to effectively deploy financial resources on the ground and in the water. We strongly encourage collective action and cohesion across regions and among countries as the best approach to tackle current and future goal environmental crisis. We believe and thus we act. We are certain, but we dream. We encourage and lead by example, and we know that the future lays in our hands and we will make the difference because we care. Thank you again, and enjoy this great opportunity to learn, share, and to move forward in our joint efforts. I now give the floor to Fiona Clauder. Thank you. Thank you so much, uh, everyone, uh, for joining this meeting and also for the opportunity to speak at this important event. And I'd also like to thank Minister Metza, uh, my colleague Ben and others in the embassy in Costa Rica, and all who were also involved in the visit last week of Alex Sharma, the COP president designate. Uh, and I think that visit really gave a valuable perspective um, both on Costa Rica, but also on this region and some of the challenges that are faced. And this today's event is a very important meeting at an important time and on an important theme of nature, adaptation and resilience. And that's a theme that needs more profile. It's a theme that's a crucial part of COP26. It's a theme that needs more action, action not just for COP26, but action for the longer term future. Our world is changing. This terrible year of the pandemic has caused us all to think and perhaps realize more about the world around us and a world that is changing even further with the greater challenges to come from climate change. A world where understanding the interplay between people, nature and the environment is even more important for the future of us all. This region has sadly been hit disproportionately but hard by the pandemic. It's a region highly vulnerable to the impacts of climate change, and it's also a region that holds much of the world's unique and precious nature, biodiversity and ecosystems. Preserving that, protecting that, and understanding it is crucial for the future. The speakers at this meeting then talk more about both the realities and the opportunities for this region, and how, if we get it right, Nature-based solutions can help contribute to the economic recovery, as well as helping to address climate change. Under our COP26 presidency, and the conference will take place in Glasgow um, in November um, in Scotland. But there's a lot of work to do before then, and working with our co-hosts Italy, but all countries around the world. And so under our COP26 presidency, we're striving to encourage ambition from all countries to move to a net zero world. And that has four key elements, one around collaboration. So working together to resolve the trickiest issues across the negotiations that follow from the Paris Agreement. Mitigation, 
encouraging stronger action on NDCs, the nationally determined contributions by each country on reducing greenhouse gas emissions. And crucially on adaptation, developing stronger national adaptation plans and also ensuring donor countries address the gap between mitigation and adaptation finance. And on finance, we need all donors to come forward with ambitious commitments, where governments, multilateral banks and the private sector all have a critical role to play. And that includes increasing finance for nature and finance for adaptation. And what we need on all of these elements is action, not just words, not just commitments, but real concrete action in the real world. And that's where you, every single one of you participating in this conference can make a difference. We hope that our expert speakers will inspire you with ideas. Please do not just listen, think about what are you going to do? What action are you going to take? Whether you're a president, a minister, a city leader, a businessman, a scientist, a citizen, all of us can help address the future challenges of climate change. And in doing so, making the most of the opportunity to protect and preserve nature, to contribute to a green recovery and to help adaptation and resilience. You both collectively and individually have the potential to make a difference in the world and in this region on this agenda. As the regional ambassador for Latin America and the Caribbean for COP26, I'm here to help and in support of Alex Sharma as the COP president designate, look forward to working with you on this important agenda. Our aims on COP26 are to encourage urgency, encourage action and to be inclusive, involving everyone. We work with governments, business and wider society and in partnership with the UN High Level Climate Champions team led by Nigel Toppy. Session one will be moderated by Irene Suarez, who leads on nature-based solutions for that team. Over to you, Irene. Thank you. Many thanks, Ambassador Clowder. Always a pleasure to be with you. Your leadership and constant call to action is much appreciated. Good morning and good afternoon to all. Welcome, Minister Trevelyan, Minister Mesa, and Vice Minister Guinant. I've been requested to initiate in English and as indicated previously, there is translation, which you can all access at the bottom of your screen. Conforme avanzamos esta primera sesión, habrán secciones en español. Entonces, por favor, les invitamos a que utilicen ese botón de interpretación eh, más adelante. Welcome all to this first session of this event on harnessing the power of nature for climate change adaptation and resilience. We will focus on the relevance of investing in nature to help us adapt to climate change and to build a resilient world. I'm delighted to welcome to the panel three women leaders, Minister Trevelyan, the UK international champion on adaptation and resilience for the COP26 presidency, Minister Mesa, Minister of Environment and Energy of Costa Rica and Vice Minister Guinand of Peru, responsible for strategic development of natural resources at the Ministry of Environment of Peru. This first session will aim to frame this event in both political and scientific perspectives. The session will be divided in two segments. First, a high level political segment followed by a technical segment. I now invite Minister Trevelyan to speak. Please Minister, you have the floor. Thank you so much. I'm delighted to be participating in this event today. I would like to thank my esteemed colleagues here today for their continued leadership on this important agenda. I would also like to extend a particular thanks to Minister Medsa for a very successful visit to Costa Rica by the COP president designate uh, last week. He was uh, so impressed and enthused by all that's going on. Action on this important agenda could not be more urgent. The interrelated global challenges of poverty, climate change, environmental degradation, and biodiversity loss threaten our very existence. We know that climate impacts disproportionately affect those already most vulnerable, including women, young people and indigenous peoples. And the global COVID-19 pandemic has amplified these challenges and stretched our collective resilience. 
Through Latin America and the Caribbean, countries are seeing the direct impacts of climate change today. Rising temperatures are impacting agriculture and health as tropical diseases become harder to control and they are driving migration. Estimates for the future economic cost of climate change in Latin America could be between 1.5 and 5% of the region's GDP by 2050. We know countries cannot tackle these challenges alone. This is why the UK's Prime Minister recently launched the Adaptation Action Coalition in partnership with Egypt, Bangladesh, Malawi, the Netherlands and St Lucia. This will support countries to convert political commitment into tangible delivery on the ground. We greatly welcome Costa Rica's membership to the coalition and invite all other countries in Latin America and the Caribbean to show their ambition and to join us too. Of course, national planning and action must be complementary to local efforts. So much of successful adaptation is in local knowledge and in local solutions, including through that best understanding of natural systems. So through the Adaptation Action Coalition, we will encourage all actors to champion the IIED's principles of locally led action to transform how adaptation action is planned and implemented. This means empowering marginalized groups to be part of decision-making and ensuring the finance is accessible to those who need it most. So I urge Latin American and Caribbean governments to share progress and highlight where further action and support is needed through the publication of their adaptation communications ahead of COP26. To meet this challenge, we need to work together and to use every tool in our arsenal. Nature is one of our most vital tools. Nature-based solutions for adaptation help protect people from disasters, support and create livelihoods, and can offer strong value for money. The transition to a net zero economy could lead to 15 million more jobs in Latin America and the Caribbean by 2030, including many in forestry and plant-based food production. And yet, despite this, it is estimated that nature-based solutions only attract around 3% of global climate finance. Sapathadas Gupta's recently published review on the economics of biodiversity makes the case that a fundamental change in how we think about and approach economics is needed. This is why, as my colleague Fiona says, the UK is putting nature, adaptation and resilience at the heart of its preparations for COP26. Over the next five years, the UK will spend at least three billion pounds of our international climate finance on solutions that protect and restore nature. Alongside Costa Rica and France, we are leading alliances committed to protecting at least 30% of the world's land and oceans by 2030. Over the next two days, we will be hearing from policy leaders and experts on the benefits of harnessing the power of nature for climate change adaptation and resilience. I know that my colleague Lord Goldsmith is looking forward to discussing with you tomorrow how the leaders pledge for nature can help us put nature at the heart of a transformational green recovery. This coming year will be crucial. And I hope to work closely with you all in my role as COP26 ANR champion in the lead up to COP26 in Glasgow in November, as well as increasing global ambition and action on adaptation and resilience. It is my priority to ensure that women and girls are empowered to be the agents of change for action on climate change. So I'd like to thank you all here today for helping us to deliver a successful COP. Thank you. Thank you, Minister Trevelyan, for highlighting the critical links between the global challenges of climate change, biodiversity loss and development, as well as the need for us all to join efforts to overcome these. As you say, Minister, without a doubt, safeguarding nature and tackling deforestation will help protect the critical role women and girls play in the fight against climate change. Uh, given that we have some more minutes with your presence, I wanted to uh, ask a follow-up question on if you could elaborate a bit more on how the UK will use its position at COP26 to ensure that those at local levels are empowered to lead adaptation and resilience initiatives. It's such an important question. Um, and I think we are in full agreement that finance and support 
must ultimately reach those who need it most. That is the most effective way to get the changes that we need. The principles put forward by the LDCs under the LIFE AR are helpful, and we're inviting other donors to join Ireland and Italy and the UK in funding the LIFE AR initiative. We absolutely agree that getting finance to the local level requires that effective plans are in place that can respond to changing needs. And getting this right will require partnerships from local communities and government at the national level and international links to assist with finance and capability building. So we are also regularly engaging with a range of Indigenous Peoples representatives, including the International Indigenous Peoples Forum on Climate, because the solutions in ANR are not always the same, and we must make sure that we get the best uh, outcomes for each community so that they can become resilient. Many thanks, Minister, uh, and many thanks for your leadership. Recognizing you must depart to another event, I thank you for joining us and for sharing these inspiring messages. I too invite now Minister Mesa, of the Minister of Environment and Energy of Costa Rica to share with us her messages. Thank you, Minister Mesa. You have the floor. Thank you, thank you, Rene, and um, thank you, um, Minister Trevilan, and to all my friends, um, Fiona and Costa Rica Por Siempre for organizing this event, um, and I will switch into Spanish. Muchas gracias, y eh, es un placer estar aquí hablando de este tema tan relevante para nuestro país y para la región, una de las regiones eh, más vulnerables a los efectos del cambio climático. Y yo creo que la ministra dio unos mensajes eh, muy centrales. El tema de adaptación es un tema que claramente ha estado más rezagado en, en muchos aspectos, en la agenda internacional, en la agenda de financiamiento y justamente en esta década decisiva para hacer las transformaciones en nuestra economía y llegar a ser emisiones neta cero en el 2050 es también una década absolutamente crítica para lograr consolidar los procesos de resiliencia en los distintos territorios. Y estos procesos también requerirán y deben basarse muchísimo en ver a la naturaleza justamente como un medio para garantizar esa resiliencia y no como un obstáculo al desarrollo. Y en esa apuesta estamos muchísimos países en el proceso de cómo generar esta adaptación. Tenemos una serie de instrumentos. Por un lado, cómo le vamos incorporando la adaptación en las distintas políticas climáticas. En el caso de Costa Rica, con la actualización de nuestra NDC, también incluimos nuestra comunicación de adaptación, donde identificamos varias de estas prioridades claves. Venimos trabajando en la Política Nacional de Adaptación, donde además le hemos dado una centralidad al tema de soluciones basadas en naturaleza. Y además estamos haciendo un esfuerzo muy importante por lograr transversalizar estos instrumentos a nivel del sistema de inversión pública, a nivel de los distintos ministerios para dar e identificar cómo podemos generar infraestructura más resiliente, cómo logramos planificar nuestro territorio, darle una centralidad a la protección de áreas protegidas, porque al final las áreas protegidas pasan a ser núcleos esenciales que nos generan resiliencia. Yo quisiera compartir una anécdota. Por ejemplo, en el caso costarricense, cuando tuvimos... Eh, los efectos justamente del, del huracán Otto, tuvimos mucha devastación en la zona norte de nuestro país y lo que hemos estado evidenciando es que aquellas zonas con mayor cobertura forestal y aquellas zonas cercanas a las áreas protegidas han tenido menor devastación. Y esto empieza a evidenciarnos la importancia justamente de tener a la naturaleza y a las soluciones basadas en naturaleza como un eje fundamental. Es así y, y viendo, partiendo de esta visión que tenemos dentro de nuestro conjunto de políticas climáticas, muchísima identidad a las soluciones tanto terrestres como del océano, porque ese es el otro gran eh, elemento que tenemos que traer a la mesa. Ayer fue el Día Internacional de la Meteorología y hablábamos de la importancia del océano. 
y el océano es uno de esos reguladores críticos del clima. Entonces también la importancia de que vayamos consolidando ese 30% de protección tanto de nuestra área terrestre como de nuestras áreas marinas para garantizar esa vida, para garantizar esa viabilidad de la economía del futuro, que es una economía verde, que es una economía azul. Y justamente cuando creamos estos espacios protegidos y garantizamos que la naturaleza esté ahí, al mismo tiempo permeamos y permitimos que tengamos suficientes stocks, por ejemplo, en el recurso marino stock pesquero. Y así lo vamos viendo. Lo importante es darle ese valor a la naturaleza, ponerlo en el centro de nuestras políticas y darle también un reconocimiento muy importante a esas comunidades locales, a las comunidades indígenas que pasan a ser garantes de esa protección, de ese cuidado de esos recursos y ponerlo como un elemento muy transversal de todo nuestro modelo de desarrollo. Bajo esa visión es que venimos trabajando. Y quiero nada más cerrar con otra reflexión justamente de, de la sensibilidad que tenemos en la región centroamericana. Tenemos el corredor seco centroamericano, donde los datos nos indican que 10 millones de personas viven con situación de alta vulnerabilidad, de necesidades básicas no cubiertas, con incluso ya llegando a indicadores cercanos a ver una hambruna en la región. Y, de, y hemos visto cómo después del paso de los huracanes, una región que vio dos huracanes con 15 días de diferencia y los efectos que eso ha tenido en términos de disparar migraciones, en términos de destruir sus medios de vida. Luego del paso de los huracanes, y luego del paso de la pandemia, los datos que teníamos eran que esos indicadores al inicio eran dos millones de personas que estaban en esta condición de vulnerabilidad y casi de hambruna. Luego del paso de los huracanes y luego del paso de la pandemia, eso ha subido a ocho millones de personas. Entonces, estos son datos que nos tienen que llamar a la reflexión cómo logramos generar estas tecnologías, estos medios de vida, hay prácticas de sostenibilidad y venimos trabajando mucho con los distintos sectores para generar eh, esta viabilidad y lograr que nuestras comunidades en los distintos territorios rurales y costeros puedan seguir viviendo dignamente, no se conviertan en migrantes y logremos consolidar eh, esa resiliencia a, a nivel global y teniendo además ese patrimonio natural, esa naturaleza como centro de muchos de nuestros esquemas. Yo lo dejaría ahí, Irene, y, y muchísimas gracias por, por esta intervención inicial. Muchísimas gracias, Ministra Mesa. Señala usted, sin duda, puntos claves. Eh, la oportunidad que tienen los países, particularmente, de fortalecer su NDC con la inclusión de soluciones basadas en la naturaleza, es una oportunidad única ahora, eh, en particular eh, hacia Glasgow, hacia la COP26, y también lo esencial de la gestión integral de paisajes y del ámbito marino para la mitigación y para la adaptación. Muchísimas gracias. Ahora tengo el honor de darle la palabra a la viceministra Guinan Quintero. Señora viceministra, tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Irene. Eh, un saludo especial traigo hoy aquí para eh, la ministra eh, Andrea Mesa, de parte de nuestro ministro Gabriel Quijandría, también a la ministra Treveilan, a, a la señora Fiona, al a, a embajador eh, de Costa Rica. Y quiero eh, especialmente agradecer por habernos incluido en este, en este evento del día de hoy eh, porque realmente eh, sentimos las palabras inspiradoras iniciales uh, que nos marcan un camino hacia, yo diría, ese compromiso, como bien lo señalaron al principio, que cada uno de nosotros, desde el rol que ocupe, tiene que poner su empeño en, este, en estos momentos. Este, yo siento que todos y todas, en todo el planeta, estamos viviendo unos momentos muy complejos 
que cuando hablamos de adaptación y resiliencia, esas palabras que quizás hace un tiempo se referían pues a hablar de una cosa que del cambio climático y hablamos de la adaptación, pero hoy en día lo que yo creo es que cada uno de nosotros en su vida personal está sintiendo en carne propia lo que es adaptarse y lo que es ser resiliente en nuestra propia vida. Creo que es una oportunidad que esta pandemia nos está dando para reflexionar sobre cómo cada uno de nosotros es adaptable, cómo se hace resiliente y por lo tanto cómo en conjunto de los países del mundo entero podemos actuar en consecuencia. Eh, si nosotros no eh, actuamos para ser más adaptables y más resilientes, tenemos que enfrentar serios problemas desde el punto de vista de salud, como lo estamos viendo, desde el punto de vista económico. Y eso está siendo visto en todo el planeta. Eh, esto significa entonces esa reconciliación de la humanidad con la naturaleza y con la vida. En el Perú específicamente y en este gobierno que es un corto periodo que nos ha tocado, estamos comprometidos a eh, realmente eh, yo digo que aprovechar este momento para continuar inspirando, para continuar avanzando. En ese sentido, eh, en términos de cambio climático, el, el diciembre pasado su, subimos nuestra ambición, subimos nuestra ambición a un 40% de reducción de eh, gases de efecto invernadero en el Perú y eso implica que esa, esa, esa elevación de la ambición, cómo verdaderamente la convertimos en acciones concretas. Lo que concierne a, lo que, a la agenda de adaptación, yo quiero mencionar que estamos en este momento justamente en la consulta, uh, últimas consultas públicas de nuestro Plan Nacional de Adaptación. Y este Plan Nacional de Adaptación yo diría que es muy importante porque tiene, es un plan que es creíble, es relevante, es legítimo, ha, tiene solidez técnica, ha sido consultado previamente y construido con eh, el aporte de muchos sectores. Yo creo que aquí me quiero detener en la importancia que hoy en día desde el gobierno del Perú, en, el, en materia sobre todo de cambio climático y su relación con la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, le damos a la articulación de los diferentes sectores. Yo a veces digo que realmente nuestra labor desde el Ministerio del Ambiente es eh, desarrollar nuestras habilidades de diálogo, es decir, escucha primero, escucha activa de otros sectores para poder luego inspirar. La, desde el Ministerio del Ambiente estamos realmente eh, de, eh, trabajando eh, con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Ministerio de Producción, con el Ministerio de Salud, con todos los otros sectores que son los que realmente muchas veces le toca implementar y más aún con los gobiernos regionales. Es algo muy interesante de destacar cómo el trabajo a nivel local con los gobiernos regionales y con las poblaciones campesinas y sobre todo las comunidades indígenas se ha vuelto una cotidianidad, es decir, con mucha frecuencia tenemos que estar coordinando y haciendo estas plataformas de diálogo para lograr realmente que esta implementación de medidas de adaptación y medidas en el territorio sean, eh, digamos, eh, asumidas por los propios pobladores locales. A mí me llama mucho la atención del, también de lo que acaba de mencionar la ministra Mesa, que es el mismo, lo mismo que estamos haciendo en el Perú también, es poner énfasis a, al, al mar, al océano. En este mismo instante estamos eh, haciendo todos los esfuerzos para que en el Perú exista la primera área de conservación marina. Estamos en esas conversaciones, estamos haciendo ese esfuerzo, porque realmente nos hemos dado cuenta de la importancia y la relevancia que tienen eh, los océanos y las áreas de conservación marina. Eh, es relevante también para el Perú su visión regional. ¿Y cuál es esa visión regional? 
que nos hermana con otros países y que tenemos que verla desde un punto de vista ecosistémico. Tanto la cordillera de los Andes y por eso las iniciativas de montaña y el tema de la, de, los, de la desglaciación es un punto muy importante y en ese sentido estamos trabajando en conjunto con iniciativas regionales y por otro lado la Amazonía. La Amazonía es sumamente relevante y hoy en día hay que destacar eh, eh, iniciativas, ¿no? como por ejemplo el Pacto de Leticia y todo lo que está alrededor de él, en el cual se está realmente planteando eh, temas como bioeconomía. Llama mucho la atención porque cuando hablamos ya de uh, bioeconomía, estamos eh, dando una visión que integra a estos sectores como dije anteriormente, que son los ministerios del ambiente o la, las, los sistemas de áreas protegidas y los ministerios de finanza o economía. Yo creo que realmente esa, para mí esa conversación en la cual, eh, dada, la, dada el momento que vivimos, podemos traer a la mesa eh, compromisos sólidos en cada uno de nuestros países para este trabajo que eh, es sinónimo de juntar el, eh, la lucha contra el cambio climático, la, eh, la lucha contra la, la desaparición y degradación de la biodiversidad, que está realmente inextricablemente ligada a promover un desarrollo sostenible en cada uno de nuestros países. Ejemplos concretos, esta semana hemos tenido, estamos viendo la semana del agua en, eh, en estos días, y en el día de mañana, pasado mañana, también vamos a tener unos eh, eh, elementos o, o eh, documentos, por ejemplo, de gobernanza del agua, cosa muy importante, y cuando hablamos de agua, nuevamente volvemos a este concepto de las eh, eh, soluciones basadas en la naturaleza que tienen su correlato en las medidas de adaptación. Por lo tanto, al final creo que lo que estamos haciendo es juntando nuestras eh, diferentes eh, eh, vi, vistas, visiones as, de la naturaleza en un discurso que nos comprometa a todos y en una labor eh, unánime, no solamente de países, sino de todo el planeta. Esas serían mis palabras de entrada. Muchas gracias, Irene. Mil gracias, viceministra Guinán. Sin duda, consideraciones del ámbito terrestre como el Pacto de Leticia eh, y del ámbito de agua y de océano son esenciales. Yo le quería preguntar sobre procesos inclusivos y usted ya lo ha contestado ampliamente. Eh, gracias por avanzar esos procesos inclusivos, eh, usted y su ministerio, ya que esos son los que realmente hacen una diferencia en la ambición y en la acción a corto, mediano y largo plazo. Muchísimas gracias, viceministra. Aprovecho eh, el tiempo de la, de la ministra Mesa un momento, nada más para, para preguntarle sobre las medidas que pueden tomar los gobiernos para asegurar que las inversiones en soluciones basadas en la naturaleza generen más oportunidades para los medios de vida y en particular para la creación de empleo. Estos temas son tan importantes para nuestra región que ha sido tan azotada por el COVID y también en otros países en vías de desarrollo. Ministra Mesa, en muy breves eh, minutos, si usted nos pudiera ampliar al respecto, le agradecería muchísimo. Gracias, Irene. Eh, sin duda fundamental, y, y yo creo que se trata de un tema de alineamiento, de darle coherencia a las distintas intervenciones en, en la parte sectorial, en la parte de agricultura, por ejemplo, es un sector que vive los efectos del cambio climático y donde se han venido identificando eh, tecnologías que se pueden aplicar a nivel de finca justamente para mejorar la resiliencia, la competitividad, y cuando encontramos que eso se une, esa es una manera justamente de facilitar eh, la adopción. Ahora, necesitamos direccionar recursos para que los pequeños productores, eh, los pescadores puedan eh, justamente adoptar estas tecnologías en el campo. Y creo que ahí hay esfuerzos interesantes. Recientemente, eh, justamente con nuestros, eh, nuestro programa de protección social, que todos los países en general tienen, estábamos viendo entonces cómo podíamos alinear estos esquemas o estos programas de protección social con inversiones que generen trabajo alineados a esa protección de ese capital natural. Y ahí, por ejemplo, se vio con, con pequeños programas, eh, también dirigidos además a la participación de mujeres, por ejemplo, Más Mujeres, Más Natura, cómo hacemos que 
las garantías que nos da el IMAS sean una garantía que sirva para que mujeres puedan estar aplicando y haciendo tecnologías específicas en los distintos territorios. Ellas no tienen tierra muchas veces, entonces no pueden dar garantías y estamos estructurando pequeños microcréditos también con, con parte del fondo de adaptación igualmente para garantizar que puedan eh, tener viveros, ayudar en esquemas de siembra de árboles, de cuido de esos árboles y así eh, es una de esas visiones. ¿Cómo logramos entonces que con los distintos fondos que tenemos a nivel del Estado podamos direccionarlos a que hagamos más empleos de estos empleos verdes y de estos empleos azules? Y pasa muchísimo entonces por ese alineamiento. Cuando encontramos también por esa eh, inversión en tecnología de identificar esto, cuáles son estas tecnologías, cómo logramos entonces que más árboles en el sector cafetalero, por ejemplo, que ciertas tecnologías con los ganaderos que venimos identificando igualmente, logremos escalarlas y llevarlas. Y esto garantiza muchísimo empleo en muchas de estas eh, zonas rurales y nada más hacer esa reflexión, el tema de las microfinanzas como un tema también fundamental para garantizar que podamos ver a muchos de estos pequeños productores adoptando estas tecnologías. Mil gracias, ministra Mesa, eh, por esos, esas reflexiones eh, concretas. Y nuevamente reconocemos la visión y liderazgo que proveen ustedes, viceministra Guinand y ministra Mesa, en la acción climática. Muchísimas gracias por su participación. Con estas intervenciones concluimos la sección política de esta primera sesión eh, y procedemos ahora a la sección eh, más técnica y científica. Como todos sabemos, la emergencia planetaria que enfrentamos hoy la conforman pues, la crisis de biodiversidad, de salud, de economía y de cambio climático. Enfrentar estas crisis requiere múltiples formas de liderazgo, incluyendo la política, el liderazgo de sociedad civil que mencionaba eh, la embajadora Clouder y del sector privado. Contar con una hoja de ruta claramente anclada en la ciencia es esencial. Entender cuáles impactos debemos enfrentar es medular para reducir la vulnerabilidad. Por esta razón, es para mí un honor contar con la presencia del doctor Simone Lucatello en esta sección científica. El, el doctor Lucatello tiene más de 20 años de experiencia en gestión de riesgo y desastre, trabajando con cooperación y principalmente como investigador. Él es autor del IPCC, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, y nos hablará sobre los impactos del cambio climático sobre la región Latinoamérica del Caribe. Señor Lucatello, tiene usted la palabra. Simone, no, no le escuchamos en este momento. Perdón, ¿sí me escuchan? Una disculpa. Sí, buenos Ahora días. Sí, por favor. ¿Y pueden ver la presentación? Perfectamente, gracias. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Muy, muy buenos días a todos. Les agradezco de todo corazón la invitación. Es un gran placer para mí estar el día de hoy con ustedes. Un cordial saludo desde México a todas las repúblicas hermanas de Centroamérica y del, Cari del Caribe y por supuesto de toda la región latinoamericana. Eh, tengo unos pocos minutos para entrar en materia y lo que platicamos con los organizadores es tratar de darle en estos minutos una idea de qué está pasando con el cambio climático y sus impactos en la región eh, de la Latinoamérica y del Caribe. Entonces, lo que, lo que yo voy a hacer eh, es eh, precisamente, bueno, contarle, no sé si puedan ver ya esta segunda lámina, sobre qué nos está diciendo la ciencia en este momento, cuáles son o cuál es la información con la que contamos para que luego los tomadores de decisiones puedan de manera informada eh, hacer su propia planeación política, sus propias decisiones eh, de cara, digamos, a una mejora en las políticas públicas y el aumento de la, o de, más bien, la disminución de la vulnerabilidad de las poblaciones que están afectadas por el cambio climático. Entonces, eh, hay muchas cosas. Empiezo primero con eh, mis láminas, bueno, son en inglés, pero voy a hacer como, como decía en la presentación en, en, en español. Entonces, digamos, ¿qué observaciones o qué información tenemos hasta el momento y de dónde empezamos los científicos a ver cuáles son los impactos del cambio climático? Entonces, hay tres grandes campos de estudio que son el aire, por supuesto la tierra y los océanos. Entonces, la combinación de los tres 
nos da esta imagen, como lo estaban mencionando los ministros eh, al, al inicio de su presentación, sobre, digamos, cómo están funcionando los ecosistemas, tanto ter terrestre como marinos, y cómo ellos responden precisamente a estos impulsos y estrés a través de los fenómenos antropogénicos, lo que creamos como humanos sobre ellos. Y eso pues es muy importante porque estas dinámicas socioecosistémicas, como le llaman en el IPCC, como se le llama en el campo de la naturaleza, es decir, la relación entre la parte social y la parte eh, natural, pues, hacen y se alteran a lo largo del tiempo a través de una serie de, de, de stressors, como le llaman en inglés, es decir, una serie de, eh, eh, digamos, cambios, cambios importantes y alteraciones. Y bueno, y desde la parte científica, lo que estudiamos, la interacción de aire, tierra y océano, es a través de modelos climáticos, de los modelos se juntan también con otros tipos de modelos sociales y otro tipo de información que proviene básicamente de todo el ámbito de las ciencias. Entonces eso es muy importante porque de ahí es, tenemos una cantidad brutal de información que luego procesamos y que repito, trabajamos y que sirven finalmente a los tomadores de decisiones para poder hacer sus propias, su propia planeación. Eh, ahora, esta es una imagen que algunos de ustedes conocen, pero me gusta mucho porque es un resumen muy general de lo que son los impactos mayores que consideramos derivado del cambio climático a 2050, 2080, déjeme decirle, en este caso es 2050, pero los modelos climáticos llegan a 70, 80 años. ¿no? Eso es una cosa muy interesante porque a veces la política es mucho más de corto plazo. Los modelos políticos que utilizamos son de 4, 5 años, 6, dependiendo de los países. Pero lo que son los modelos climáticos trascienden ese arco temporal de los políticos y van hacia 40, 50, 60, 70 años. Entonces sirve muchísimo un ejercicio de planeación también de la política a mediano y largo plazo. Cosa difícil, pero no imposible. Entonces, bueno, volviendo a este punto, lo que me gustaría comentarle muy brevemente es, ustedes pueden ver en estas manchas rojas son las, las áreas, digamos, vulnerables a los eventos derivados del cambio climático y en particular los que son las áreas de biodiversidad en la región latinoamericana. Entonces, si ustedes ven el cuadro rojito, el, el que está ahí en el medio, pueden ver cómo la región centroamericana y el Caribe va a ser la más afectada en los próximos años no solo por los eventos extremos, sino que por una combinación también derivada de la posición de los países, naturalmente los trópicos, etcétera, etcétera. Pero digamos que, fíjense que de toda la región, a pesar de que la situación es bastante difícil y compleja para toda la región, hay algunas partes que son mucho más afectadas en comparación a otras. Entonces, en términos generales para la región, las proyecciones nos dicen que vamos a aumentar promedio las temperaturas de entre 4 y 5 grados, comparados a los niveles preindustriales ¿no? de, de, del siglo pasado para toda la región. Los impactos físicos incluyen precipitaciones mucho, más, mucho mayores, un aumento de los que son los, eh, las olas de calor y los que son eh, las puntas de calor, digamos, o los calores extremos que tenemos en la región, muchos mayores niveles de sequía y aumento de aridez en la región. Y por supuesto, lo que se refiere, ya se mencionaba a los, a los ciclones tropicales, que en nuestra parte, eh, por lo menos de Centroamérica, es, es por supuesto mucho mayor en comparación a otras partes. La frecuencia de estas tormentas y de estos eh, eventos van a ser muchos mayores, también con un aumento de los niveles del mar. Entonces, digamos, todo lo que son esas características que consideramos como señales de alerta de cambio climático, pues ahí están y estarán afectando constantemente a la región en los próximos años. Este es un mapa también muy interesante sobre el tema de aridez en la región. Ya se estaban mencionando algunas cuestiones. Ustedes pueden ver como en el caso de, la, de Sudamérica, las manchas rojas son las que nos están diciendo cómo en los próximos años y también de la información que tenemos, cómo ha ido el, el, el historial, digamos, de, los, de, la, de, la, de las temperaturas, el aumento de la temperatura y los extremos de calor han sido muy, muy fuertes en la región latinoamericana. Y si usted recuerda, este, este año, en febrero, ha sido nuevamente y consecutivamente el 44 año consecutivo, digamos, y el 422 consecutivo meses de temperatura más altas en, en, en el siglo XX. Entonces, eh, eso es muy importante que lo tomemos en cuenta porque le digo, son proyecciones que hemos tenido ya basadas ahora en récords históricos, no es solamente hacia futuro, sino que los que hemos venido teniendo y registrando en los últimos años. Entonces, esto llegó para quedarse y es lo que vamos a tener que manejar desde la perspectiva de la, eh, no solo resiliencia, como mencionaba, sino que de adaptación y por supuesto de las acciones de mitigación. Otra cosa, eh, y voy cerrando, sobre el Caribe. Aquí es un mapa de los, es lo que pueden ver cómo podría afectarse el Caribe a 2050, 2060 por los aumentos del, de, la, de, la, de los niveles del mar. Lo que ven ustedes en rojo alrededor de los que son las zonas de, de mar o eh, de las costas de las varias islas o de la península de Yucatán es precisamente cuánto bajo podemos ir en términos de agua. Aquí se 
mediciones varían cuando pues estamos hablando de 30, 50 hasta un metro, dependiendo, repito, de las zonas de a las que se estamos refiriendo. Eh, otra cosa que mencionó eh, la ministra en Perú es el tema de cómo eh, los, los glaciares tropicales, que es una cosa poco estudiada, pero es muy interesante, no existen solamente los árticos y los polos, sino que recordemos que los reservorios de agua que tenemos en la región latinoamericana son de los más importantes, después de Asia y particular de la zona de Indo Kushimalaya, eh, aquí en la región latinoamericana tenemos de la más importante reserva de agua, le decía. Entonces, lo que vemos en la línea de color negro que está aquí en este plot, en, este, en esta gráfica, es cómo van disminuyendo las masas de agua y de nieve presente en los glaciares de la región. Y eso significa que se traduce básicamente en menor cantidad de agua disponible para todas las poblaciones. Y eso pues va, le va a tocar a Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador muchos otros países. Esto es muy importante porque la región andina va a ser una de las más afectadas en cuanto al tema de escasez de agua derivado precisamente de retiro de los glaciares. Y finalmente, bueno, cierro con esta parte, ya se mencionó también por parte de la ministra de Costa Rica. Esto es un cambio importante para que vean entre 2019 y 2020 la cantidad de eh, ciclones tropicales que hemos tenido en la región un aumento no inusual, si no estaba esperado de alguna manera, pero sí ha sido, en alguno, por ejemplo, en comparación a, al, 2000, al 98 y al 2002, ha sido el doble de la cantidad de, 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 eh, eh, digamos, de huracanes y, y de tormentas tropicales que han, que han tocado la región. Entonces, tenemos que prepararnos porque esos son los tipos de fenómenos que vamos a enfrentar a largo plazo. Cierro, eh, Irene, y luego tú me dices también si vamos bien de tiempo para profundizar, pero bueno, déjame que comentarle, entonces, ¿cuáles son la, las alternativas que tenemos? Por supuesto, la, las soluciones ¿no? basadas en la naturaleza son los puntos que nos reúnen y son cruciales para eso. Pero eso también se complementa ¿no? con otro tipo de agendas que tenemos en este momento. Todos conocemos la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos este, el Acuerdo de París y muchas otras. Entonces, digamos que la, la vía, el camino es una combinación de efectos mixtos ¿no? sobre la adaptación, mitigación, resiliencia y, eh, por supuesto, la, la adaptación basada en, en la naturaleza y el apoyo de los ecosistemas naturales. Muchísimas gracias. Perdón por... Muchísimas gracias, doctor Lucatelo, por su presentación tan comprensiva y realmente alentador ver la sinergia de los mensajes que usted comparte, científicos, con los que nos ha compartido las tres eh, ministras eh, anteriormente. Eh, su, su presentación evidencia que debemos asumir con renovada determinación urgentes medidas de adaptación y yo le quería preguntar muy brevemente, partiendo de su experiencia con el IPCC, ¿cuáles lineamientos o recomendaciones compartiría usted a tomadores de decisión ampliamente, no solamente de gobierno, sino tomadores de decisión en general? Sí, mira, hay eh, cada vez más una narrativa, eh, se empezó hace algunos, algunos meses, o bueno, algunos años en algunos casos, y que se llama el sentido de urgencia. ¿no? Tenemos que retomar esa palabra porque a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo, en particular en la región latinoamericana, no todo el mundo está jalando parejo, como se dice. ¿no? Entonces es muy importante transmitir el mensaje que no solo aumentemos las ambiciones, sino que hagamos acciones urgentes, urgentes, porque estamos frente a una emergencia climática global. Entonces eso no es alarmismo, no es... Este, eh, digamos, catastrofismo. Eh, la ciencia nos está diciendo de manera muy contundente y muy fuerte que tenemos que actuar. Y esta es una responsabilidad que tiene que ver con justicia también de los tomadores de decisiones que son nuestros representantes políticos en todos los países en los que estamos y que tienen la obligación de hacer frente a estas amenazas de manera contundente y constante. Ya no hay manera de dar la vuelta y decir, bueno, esto no nos está tocando, nos pasa, el petróleo sigue siendo nuestra ¿no? fuente principal de, de crecimiento, etcétera. Eso es un discurso ya pasado y es muy, muy urgente, por eso se habla de esta narrativa ¿no? de sense of urgency, le dicen justamente en inglés, para actuar. Entonces mi mensaje es que eh, los políticos justamente no solo se enteren y conozcan más de este fenómeno, sino que empiecen a actuar en función de la responsabilidad que tienen sobre las poblaciones que ellos mismos representan. Mil gracias. Sin duda, un llamado de atención a urgencia para los gobiernos y para todos nosotros. Como usted indica, la ciencia es clara y la urgencia de actuar y la determinación obstinada hacia la descarbonización y resiliencia no solo debe venir de los gobiernos, sino que como individuos, empresas y organizaciones debemos internalizar a nuestras decisiones cotidianas consideraciones de naturaleza positiva y de ambición climática. 
Muchísimas gracias, doctor Lucatelo, y procedemos al, al cierre. Nada más señalo que claramente la adaptación basada en ecosistemas nos acerca a formas sólidas para enfrentar el cambio climático y a nuestros objetivos de desarrollo sostenible y más allá. Acercarnos a la requerida transición al desarrollo regenerativo. Hago un último llamado a que se unan a las campañas de resiliencia y descarbonización Race to Resilience y Race to Zero para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Todos podemos tomar decisiones de descarbonización y manifestarnos en esta campaña global. Los vínculos de estas campañas están siendo compartidas en el chat eh, para que autoridades eh, subnacionales, empresas, organizaciones de sociedad civil puedan unirse eh, hacia la descarbonización y la resiliencia por medio de sus propias iniciativas. Estaremos escuchando en las próximas sesiones ejemplos de cómo los países están fortaleciendo su resiliencia al cambio climático a través de soluciones basadas en la naturaleza. Y por qué esto también tiene un sentido no solamente social y de ecosistemas, sino que también tiene un sentido económico y de medios de vida. Yo quiero nada más agradecer a todos los panelistas, al doctor Locatello eh, y a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión inicial. Les invitamos nuevamente a las próximas sesiones que son sumamente relevantes. Y paso a usted, Esdenka Piskulich, la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Irene, por moderar este panel. Muchísimas gracias a todos los distinguidos panelistas que nos han estado acompañando esta mañana. Creo que estamos arrancando de muy buena manera con una introducción importante a esta temática y justamente vamos a continuar. Vamos a darnos un pequeño descanso de media hora para que todos puedan estirarse, tomarse una tacita de café y nos volvemos a unir en exactamente media hora. Es importante que recuerden que eh, necesitan ingresar a la página web para acceder al link de la próxima sesión. Justamente en la próxima sesión vamos a estar hablando sobre adaptación basada en ecosistemas, eh, no solo hablando sobre la ciencia detrás de esto, sino luego, como mencionaba Irene, dando ejemplos prácticos de los países en América Latina y cómo se le está haciendo frente a esta temática. Así que esperamos que continúen participando, que continúen eh, siendo parte de este evento tan importante. Nuevamente, repito, estaremos comenzando nuevamente en media hora, nueve y media hora Costa Rica, once y media eh, hora del este en Estados Unidos, cuatro y media hora europea. Muchas gracias a todos y nos estaremos viendo en próximos minutos. Gracias.